shirika huu Dr. Eliona Kimaro kukukaribisha mahari popote ulipo unapotutazama 
ndani ya nchi hii na nje ya nchi ninakukaribisha sana uweze kuungana pamoja nasi katika ibada hii ya masifu ya jioni na karibu sana ili tuweze kushirikiana wote kwa pamoja ibada hii na ni imani yangu kwamba Mungu atakuhudumia tena jioni ya leo na kabla tujaendelea tuombe Mungu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth wewe ni Bwana wewe ni Mungu ni hai pokea sifa na heshima asante e Bwana kwa ajili ya neema yako hii ambayo umetupa tena jioni ya leo e Mungu asante kwa ajili ya nguvu na afya ambazo umetupa tena siku ya leo mioyo yetu inakuadhimisha wewe peke yako e Bwana mioyo yetu inakutukuza wewe Mungu tuko tayari sema nasi tena jioni ya leo kila ambacho umekikusudia fungua na akili zetu zipate kuelewa na maandiko katika jina la Yesu Kristo na wote tuseme amen ni kukaribishe <coughs> jioni ya leo na kabla sijaendelea nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu sana ambaye anaendelea kutupa neema na kibari cha kuendelea kutumika katika madhabahu hii na kibari na neema cha kutumika chini ya mchungaji wetu Dr. Eliona Kimaro na tunamshukuru Mungu, Mungu, Mungu mno kwa ajili ya neema yake hii na kwa ajili ya kibari ambacho anatupa lakini pia kipekee ninanyenyekea sana kumshukuru baba yetu mchungaji Dr. Eliona Kimaro Mungu akubariki sana kwa namna ambavyo unaendelea kuwa baraka kwenye maisha yetu na kwa namna ambavyo unaendelea kutulea na kutuongoza sisi watoto wako Mungu akubariki sana na tunakuombea Mungu akupe maisha marefu ili uendelee kuifanya kazi ya Bwana lakini pia kipekee ninachukua nafasi kuwashukuru wazee wetu wa kanisa Mungu awabariki sana Uh, kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya na hakika tunawaombea Mungu aendelee kuwapa uh, hekima na maarifa na afya njema katika kuifanya kazi hii. Na tunaendelea na somo letu ambalo lina kichwa kinachosema nafasi ya imani <coughs> nafasi o oh, nafasi ya fikra nafasi ya fikra katika maombi kibiblia nafasi ya fikra katika maombi kibiblia nafasi ya fikra katika maombi kibiblia na tumekuwa na somo hili na tumeendelea kupokea shahuda mbalimbali za mambo ambayo Mungu anaendelea kuyafanya na namna ambavyo walio wengi wanaendelea kubarikiwa na kufunguliwa fikra zao na imani zao zinabadilishwa na tulikotoka ni mbali na si rahisi tukazungumza tena kila kitu lakini kukumbusha tu kwamba tulianza kuangalia kipengele cha kwanza ambacho tulitazama kina kinasema hivi msimamo wa kifikra unaompa mtu kuamini juu ya hali alionayo au anayoipitia kuwa haiwezi kuondoka tena kwa sababu ya muda aliokaa katika shida hiyo na tulitazama jambo hili na tuliona namna Mungu alivyo tuhudumia na tukaangalia pia kipengele cha pili na kipengele cha pili tulikitazama siku ya jana ambacho kinasema ya kwamba kuna watu wameshindwa kuvuka kwenye matatizo walio nayo kutokana na imani zao kuyumbishwa au kuharibiwa na fikra zao kuna watu wameshindwa kuvuka kwenye matatizo walio nayo kutokana na imani zao kuyumbishwa na kuharibiwa na fikra zao na tulitazama pia jambo hili 
siku ya jana na tuliona pia namna Mungu alivyotuhudumia na siku ya jana pia tulitazama ili jambo kwa undani tulitazama ili jambo kwa undani tulitazama ili jambo kwa undani na leo ningetamani kuzungumza juu ya jambo lingine juu ya kipengele kingine na kipengele kingine kinasema hivi ambacho nataka tukitazame jioni ya leo kinasema hivi kuna watu ambao wameshindwa kuvuka kwenye matatizo walionayo kutokana na akili au fikra zao kushindwa kukubaliana au kushirikiana na imani zao ni kipengele ambacho nataka tukitazame jioni ya leo juu ya watu ambao wameshindwa kuvuka kwenye matatizo walionayo kutokana na akili au fikra akili au fikra zao kushindwa kukubaliana au kushirikiana na imani zao maana yake fikra au akili zinashindwa kukubaliana au kushirikiana na imani yako wako watu ambao fikra zao au akili zao zimeshindwa kushirikiana na imani zao ili kuwaletea matokeo ya yale ambayo wanayaomba na ni kipengele ambacho unahitaji kunisikiliza vizuri unahitaji kunisikiliza vizuri jioni ya leo na pale mwishoni tutakuwa pia na maombi marumu ambayo ninawahakika Mungu atakutembelea Fungua pamoja nami kitabu cha Warumi sura ya 14 na ule mstari wa 22 na Waebrania sura ya 4 mstari wa 2 na 4. Tuanze na Warumi 14 22. Warumi 14 22 anasema hivi. Ile imani ulionayo. Ile imani ulionayo. Uwe nayo nafsi ni mwako mbele za Mungu taka uone mstari anasema ile imani ulionayo uwe nayo nafsi ni mwako mbele za Mungu heri mtu yule asiyejihukumu nafsi yake katika neno lile analo likubari heri mtu yule asiyejihukumu nafsi ni mwake au asiyejihukumu nafsi yake katika neno lile analo likubari Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni mstari ambao ukiusoma haraka haraka unaweza kuona kama mstari wa kawaida. Ukiusoma tu haraka haraka. Lakini ukiusoma kwa utulivu na kwa kutafakari utaona jambo kubwa ambalo liko ndani ya mstari huu kwa sababu anasema hivi ile imani ulio nayo uwe nayo ndani yako anasema ile imani ulio nayo uwe nayo nafsi ni mwako ile imani ulio nayo uwe nayo nafsi ni mwako na nilikusomea mithari sula ile ya 23 na ule mstari wa saba anasema maana au navyo mtu nafsi ni mwake ndivyo alivyo au afikirivyo mtu nafsi ni mwake ndivyo alivyo na warumi anatuambia ile imani ulionayo uwe nayo nafsi ni mwako na najua unaweza usinielewe haraka haraka 
lakini kama umefuatana pamoja nami katika hili darasa tangu tulipoanza nilikueleza ya kwamba akili au fikra zinakaa ndani ya nafsi na imani inakaa moyoni imani inakaa moyoni lazima ujifunze kutofautisha ya mambo ya kwamba nilikueleza kama nakumbuka ya kwamba kuna mwili kuna roho na kuna nafsi kuna mwili kuna roho kuna nafsi na nikakwambia nafsi iko katikati ya mwili na roho na nafsi ndio inayotafasiri lugha ya mwili kwenye roho au nafsi ndio inayotafasiri lugha ya roho kwenye mwili kwa hiyo imani inakaa ndani ya roho au ndani ya, ya moyo lakini akili au fikra zinakaa ndani ya nafsi zinakaa ndani ya nafsi labda nizungumze hivi nizungumze hivi kwa wale ambao umewahi kupita kwenye dhambi au kuanguka kwenye dhambi fulani na ulipoanguka kwenye dhambi ukaenda mbele za Bwana ukaomba toba ukaomba toba unapoomba toba Mungu anakusamehe Mungu anakusamehe na akiisha kusamehe chake kinachotokea nafsi yako inaweza ikaendelea kukusumbua na inaweza ikaendelea kukuhukumu na kupiga kelele kwa sababu Mungu amekusamea lakini nafsi yako ina kitu imebeba haijaachilia haijakubali kwamba umesamehewa kwa inaendelea kupiga kelele ndani yako kwamba inakukumbusha ile dhambi inakukumbusha ile dhambi kwa sababu hiyo ndani yako utaendelea kujihukumu unaendelea kujihukumu kwa nini kwa sababu nafsi yako au akili yako imeshindwa kukubaliana imeshindwa kushirikiana na imani yako kwamba umesamehewa ndio maana nikakwambia unahitaji kunisikiliza vizuri jioni ya leo na ndio maana watu wengi wanapopita kwenye dhambi na wakaomba toba si wengi ambao wanapokea ule msamaha kwa imani kwa nini kwa sababu nafsi zao zinaendelea kupiga kelele ndani yao nafsi zao zinaendelea kuwasumbua na kuwahukumu kwa sababu akili au fikra zilizoko ndani ya nafsi zinagoma kushirikiana na imani yako ili kupokea msamaha wa dhambi zako kwa hiyo ndio maana Warumi anasema hivi ya kwamba ile imani ulionayo ile imani cheki umstari tumishi turudishie tena umstari wa uone vizuri namna ulivyoandikwa unaweza ukaosoma tu haraka haraka ukaondoka anasema hivi ile imani ulionayo cheki ile imani ulionayo uwe nayo nafsi ni mwako mbele za Mungu Heri mtu yule asiyejihukumu nafsi yake katika neno lile analolikubali katika neno lile analolikubali Nitaka uone namna haya maneno yalivyoandikwa ya kwamba ile imani ulionayo Nabii anasema hivi kwa moyo mtu huamini maana imani inakaa ya moyo kwa moyo mtu huamini hata kupata wakofu. Kwa hiyo imani inakaa ndani ya moyo. Na akili au fikra zinakaa ndani ya nafsi. Zinakaa ndani ya nafsi. Kwa hiyo unaweza ukaamini jambo fulani. Lakini fikra zako au akili zako zikashindwa kushirikiana na imani yako. Zikashindwa kushirikiana na imani yako au akili zako sikagoma kuamini au kukubaliana na kile ulichokiamini na ndio maana Warumi anasema ile imani ulionayo uwe nayo nafsi ni mwako mbele za Mungu alafu cheka anachosema heri mtu yule asiyejihukumu nafsi yake katika neno lile analolikubali heri mtu yule asiyejihukumu 
Fata na pamoja nami tutanielewa. Angalia kwenye kitabu cha Waebrania. Waebrania sula ile ya nne Waebrania sula ya nne Ule mstari wa pili na ule mpaka ule wa nne Waebrania sula ya nne Ule mstari wa pili mpaka ule wa nne Anasema hivi Maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao Lakini neno lile lililosikiwa halikuwafaa hao kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia maana sisi tuliwaamini tunaingia katika laha ile kama vile alivyosema kama nilivyo hapa kwa hasira yangu hawataingia lahani mwangu ijapokuwa ijapokuwa zile kazi zilimalizika tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu kwa maana ameinena siku ya saba mahali fulani hivi Mungu alistarehe siku ya saba akaziacha kazi zake zote unahitaji kutafakari mistari iweze kuelewa <laughs> na ndio maana mwalimu yupo Bwana Yesu asifiwe. Anasema maana maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao. Lakini neno lile lililosikiwa halikuwafaa hao kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia. Kitu kile anataka nizungumze hapa ya kwamba unaposikia neno lolote ndani yako au neno lolote unalolisikia linapokuja ndani yako linatengeneza imani linapokuja ndani yako linatengeneza imani Bwana Yesu asifiwe haleluya sasa ndio maana nasema hivi maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao lakini neno lile lililosikiwa halikucha halikuwafaa wao kwa sababu halikuchangamana na imani ndani yao waliosikia wakati ninasoma habari hii Mungu akaona nitafakarisha nyakati tulizo nazo ni nyakati za mwisho ni nyakati za mwisho na unahitaji kunisikiliza vizuri itakusaidia na akawa ananitafakarisha ya kwamba kwa mfano Najua tunaosikiliza hili neno tuko wengi. Tunalosikia hili neno tuko wengi kabisa. Na saa hii unaposikia linatengeneza imani ndani yako. Linatengeneza imani ndani yako. Na imani ni uhakika wa mambo ya tarajiwayo. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo kama unaumwa Ukasikia neno linaruhusu uponyaji. Imani ya kupona inatengenezeka ndani yako. Kama una shida kwenye uchumi, unaposikia neno linapokuja ndani ya moyo wako linatengeneza imani. Linatengeneza imani. Na hiyo imani unayoipokea inakupa uhakika wa kuvuka kwenye changamoto. Sasa cheki. Cheki umewahi kujiuliza umewahi kujiuliza kwa nini nyakati tulizo nazo ili mtu au aweze kuamini kwamba ameombewa na atavuka sasa kwenye changamoto aliyokuwa nayo umewahi kujiuliza kwa nini mtu anataka labda apewe maji au apewe kitamba cha upako au apakwe mafuta ndio amini kwamba sasa angalau atavuka kwenye changamoto umewahi kujiuliza hilo jambo Wakati Mungu ananifundisha, Mungu akaniambia usijaribu kuwalaumu hao watu. Kwa sababu kuna kitu hawajakifahamu. Na sio kwamba hawana imani. Imani wanayo ndani ya mioyo yao, lakini akili zao zina goma. Akili zao zina goma. Na ili akili iweze kushirikiana na imani, angalau akili ipewe kitu ambacho itakiona physically ipewe kitu ambacho itakiona physically kwa mfano 
eh, mtumishi wa Bwana hebu njoo mwalimu anafundisha kwa mifano mtumishi wa Bwana njoo angalia mfano huu tukusaidia kwa mfano labda huyu ndugu ni mfano tu kwamba uh, ana shida labda kwenye maisha yake sasa amekuja nimemhubiria injili kaambia Mungu atafanya Mungu atafanya Mungu atafanya ninapomhubiria hilo neno imani inajengeka ndani yake Bwana Yesu asifiwe imani inajengeka Leni kumbuka amekuja ana matatizo ana changamoto kuna mazingira ambayo anayapitia kwa Kiingereza tungesema kuna mazingira fiziko mazingira yanayoonekana na imani ni kitu ambacho kiko moyoni. Imani ni kitu ambacho kiko moyoni. Kwa hiyo amekuja ana msiba wake ambao unaonekana kwa macho ya kawaida. Kwa hiyo alipokuja mimi nimemhubiria neno. Na lile neno limeenda moyoni, limetengeneza imani. Sasa hiyo imani ili iweze kuzaa matokeo inatakiwa ishirikiane na akili zake au fikra zake. Sasa angalia fikra zake au akili zake zinatazama mazingira alionayo kibinadamu mazingira yanayoonekana Bwana Yesu asifiwe kwa hiyo ile imani inapotafuta kushirikiana na akili zake inakuta akili au fikra zinatazama mazingira yaliyopo kwa hiyo ili akili au fikra ziweze kushirikiana na imani lazima nimpe kitu ambacho atakiona physically Hosi oh, kama unanielewa una unachozungumza. Kwa hiyo kwa mfano labda hii ni leso ya upako. Kwa hiyo nimemwombea nimemhubiria neno ili akili sasa ziweze kuelewa kwamba kuna kitu tumepokea. Kuna kitu pamoja na mazingira haya tunayapitia lakini kuna kitu tumepokea. Angalau ukimpa kitu fiscale. Hapa sasa akili inabadilisha kwamba oh kumbe kuna kitu tumepewa. Inaanza sasa kushirikiana na imani. Kwa nini? Kwa sababu akili ina kitu imeona au fikra ina kitu imeona. Kwa hiyo baada ya kuona imeanza sasa kushirikiana na imani. Ndio maana tuna watu ambao ili waamini kwamba wameombewa au wamepokea kitu mpaka wapewe labda mafuta ya upako au chumvi ya chumvi ya upako au labda akanyagwe kanyagwe au apigwe vibao apigwe vibao namna hii oh huyu aumii <laughs> Bwana Yesu asifiwe sisi kama tunaenda hapo moja kwa sababu tunataka kuona akili inataka kuona akili inataka kuona imani yenyewe inaposikia neno moyo unaposikia neno unatengeneza kitu kinachoita kinachoita imani lakini akili yako mpaka imeona au mpaka imeshika Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Si kama kuna mtu ananielewa hebu sema amen kama mmenielewa. Sema amen kama mmenielewa. Kwa mfano sangine mtu anakuja anakuambia embo embo tunaomba maji pale chukua tu maji pale. Tuwaoneshe kwa mfano hapa. Tuwaoneshe kwa mfano. Kwa mfano mtu anakuja sisemi kwamba ni vibaya kuna saro mtakatifu anaweza kukuelekeza kwamba ombea maji au sangine ombea chumvi roho mtakatifu anaweza kukuelekeza lakini tume, tume, tumefika mahali mambo haya tumefanya kama formula kwa sababu akili zetu zinataka kuona kwa mfano amekuja ana shida ya tumbo ana maumivu kwenye tumbo nikamhubiria injili kwamba Yesu anaponya Yesu anaponya na baada ya kumhubiria injili imani kajengeka kwamba anaweza akapona sasa angalia nikabandika mkono kwenye tumbo lake kwamba katika jina Yesu pokea uponyaji katika jina Yesu huwa mzima pokea kwa jina Yesu ninapoomba namna hiyo imani imeamini lakini akili fikra ili ziamini mpaka zipewe kitu Bwana Yesu asifiwe sasa angalia nikiombea haya maji nikasema nabadilisha haya maji yao ni maji ya upako na chilia nguvu za Mungu ndani ya maji haya katika jina su nikamwambia chukua utumie tumbo litapona umeona anavyopokea na anapokea kwa kwa shukrani ni kwa nini kwa sababu imani imeshaamini lakini imani ili matokeo yaweze kutokea lazima ishirikiane na fikra sasa fikra ili zikubaliane na imani lazima zipewe kitu ambacho kinaonekana Bwana Yesu asifiwe. Sasa umeona nilivompa maji kwa mfano nimekupa maji embu yapokea sasa. Umeona ninavyopokea kwa nini sababu akili sasa zimehusishwa, fikra zimehusishwa. Kwa unaona na ile response namna anavyopokea. Bwana Yesu asifiwe. Nami ni sasa ameshaelewa Mungu akubariki sana mtumishi wa Bwana. Mungu akubariki sana. 
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa nataka nizungumze na wewe kwa mtiliko ufuatao ili uweze kunielewa anatutazama kama Mungu akitupa nafasi mambo mawili. Jambo la kwanza. Jambo la kwanza. Jambo la kwanza ni hili. Mtu anaweza kusoma neno. Mtu anaweza kusoma neno. Na lile neno likajenga imani ndani yake. Lakini akili yake ikagoma au ikakataa kushirikiana na imani yake. Hili ni jambo la kwanza. Ya kwamba mtu anaweza kusoma neno na lile neno likajengeka likajenga imani ndani yake. Lakini akili yake ikagoma, ikakataa kushirikiana na imani yake. Nenda kwenye kitabu cha Warumi sura ya kumi ule mstari wa kumi Warumi kumi ule mstari wa kumi Warumi kumi mstari wa kumi anasema hivi Kwa maana kwa moyo mtu uamini hata kupata haki na kwa kinywa hukiri hata kupata wakofu Bwana Yesu asifiwe Anasema kwa moyo mtu uamini hata kupata haki na kwa kinywa hukiri hata kupata wakofu maana ni kwamba ukishaamini moyoni unapata haki lakini ili upate wokofu lazima uanze kukiri kile ulichokiamini sasa kama akili zako au fikra zako kama hazitashirikiana na imani yako uwe na uhakika hutapata wokofu na haimaanishi kwamba imani huna imani unayo lakini fikra zako hazijashirikiana hazi na imani yako kwa mfano ngoja nikuoneshe tena mfano huu watumishi wa kamera mtanisamea tu leo nataka nitumie vitendo kuna watu bila kuona hawa, hawaelewi mtumishi hebu njoo na kiti chako hapa tuwaoneshe mfano njoo na kiti chako hapa nataka tuwaoneshe mifano leo muweze kuelewa kwa mfano angalia huyu mtu kaa tu hapa kaa tu hapa labda huyu mtu amekuja ni mfano tu amekuja labda ana shida ya ulemavu au ana shida ya miguu ana miaka ya kutosha ni mfano nataka uelewe hapa ninachozungumza labda ana miaka ya kutosha hajawahi kutembea miguu yake ina shida kwa hiyo amekuja kabla sijamwombea nimeanza kutengeneza imani ndani yake Biblia anasema hivi kwa moyo mtu uamini hata kupata haki maana yake anapoamini kwa moyo ana haki ya kuponywa lakini ili aweze kupokea uponyaji lazima akiri lazima akiri kila alichokiamini kila ambacho kimejengeka ndani ya moyo wake haijarishi mazingira yonayo ni kweli hatembei ni kweli ana, ana ulemavu lakini ameshaamini ile tu kwamba ameamini ameshapata haki ya kuponywa lakini ili aweze kuponywa lazima akiri kwa kinywa chake sasa hawezi kukiri uponyaji wakati mazingira yaliyopo ni kwamba yeye ni mlemavu na ana miaka ya kutosha hajawahi kutembea. Bwana Yesu asifiwe. Sasa angalia mfano huu. Amekuja nimemhubiria na nimeomba nikaomba nikaomba. Katika jina Yesu Mungu ninaomba mponye akili ya uponyaji apate kutembea kwa jina la Yesu Kristo. Nikasema amen. Sasa angalia. Nimeshamwombea nimeshamhubiria. Sasa namwambia Embu simama. Bwana Yesu asifiwe. Ah sasa angalia, usiende haraka haraka najua wewe unaelewa. <laughs> Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuwashimu kwamba tuko kwenye mazingira halisi, ni mtu hajawahi kutembea. Umemwambia tu very very simple. Umemwambia neno imani imejengeka ndani yake ukamwambia. Yaani umemwambia maombi ya kawaida kabisa. Alafu unamwambia nyenyuka. Uwe na uhakika atakwambia mtumishi siwezi kutembea. Atakwambia siwezi kutembea. Si kama unaelewa anachofundisha. Sio kwamba Mungu hajafanya lakini imani yake inagoma kushirikiana na fikra zake. Inakataa kushirikiana na akili zake. Ili aamini kwamba Mungu ameshamponya. Na Biblia sema imani bila matendo imekufa. Kwa hiyo baada ya kumwombea lazima imani aliyoipokea ishirikiane na fikra zake aamini kwamba ameshapokea uponyaji kwa hiyo baada ya kuombewa lazima aingie katika matendo alikuwa hawezi kuinuka inuka katika jina la Yesu 
Alikuwa hawezi kutembea, anza kutembea katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu rudi tena hapa. Najua unaanza kunielewa unachofundisha. Unaanza kunielewa sasa kaa hapa. Watu tulio wengi sio kwamba imani hatuna, imani tunazo. Lakini imani hazishirikiani na fikra, hazishirikiani na akili zetu. Ndio maana ukishaombewa, ili angalau uweze kuchukua hatua ya imani ya kuinuka. Na kuambia ni lazima tukanyage miguu yako angalau e mnyosha miguu. Angalia angalau nikishakuombea, "Oh, kwa jina la Yesu, natamka uzima, natamka uzima kwa jina la Yesu Kristo, pokea uzima, pokea uzima, pokea." Oh, na kusimama juu yake angalau sasa nikimwambia inuka. Kuna kitu nimefanya ambacho akiri na zina inakiona physical. Nikimwambia sasa inuka, hapo anaweza kaamini kwa sababu kuna kitu amekiona kwa macho yake. Si kama kuna mtu ananielewa kaa tena hapo. Si kama kuna mtu ananielewa kama mnanielewa hebu punga mkono pamoja nami. Ni shule ngumu. Lakini ukielewa itakusaidia. Ukielewa itakusaidia. Sasa angalia wale wenye imani ambao fikra zao zinashirikiana na akili zao. Ambao am, imani inashirikiana na fikra zao. Ukisha mwombea kwa mfano amekuja atembei, akikutana mtumishi ukamtengenezea imani ukamwombea hata utumii nguvu in the mighty name of Jesus i command the miracle to happen now in Jesus name be healed amen stand up you see kwa sababu imani inashirikiana na akili zake hazihitaji akili zake au fikra hazihitaji mpaka aombewe kwa mwembe au apewe physical material ndio amini kwamba amepokea lakini lile neno linalosemwa juu yake aimani na akili au imani na fikra vinashirikiana kwa haraka alafu vinazaa wokovu pia sema kwa moyo mtu uamini na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu hebu punga mkono pamoja nami kama umenielewa najua angalau kinaanza kuingia ingia kidogo mtumishi Mungu akubariki unaweza ukarudi na kiti chako cha muujiza wameshaelewa Bwana Yesu asifiwe haleluya haleluya sasa unisikilize. Unisikilize takusaidia. Katika jambo inataka uone kwamba mtu anaweza kusoma neno au kusikia neno. Na baada ya kusikia neno imani kajengeka ndani yake. Lakini akili zake zikagoma kushirikiana na imani yake. Au fikra zikagoma kushirikiana na imani yako. Unasema mwalimu mbona hatuja kuelewa bado? Nikupe mfano nenda kwenye kitabu cha mwanzo. Nenda kwenye kitabu kile cha mwanzo ile sura 12 mwanzo 12 ule mstari wa kwanza mpaka ule wa nne mwanzo 12 ule mstari wa kwanza mpaka ule wa nne mwanzo 12 ule mstari wa kwanza mpaka ule wa nne bibi anasema hivi bwana akamwambia abraham toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako uende mpaka nchi nitakayokuonyesha Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wa kubarikio na yakulanie nitamlaani na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Bas Abraham akaenda. Abraham akaenda kama Bwana alivyomamuru. Lut akaenda pamoja naye. Na Abraham alikuwa ni mtu wa miaka sabini na mitano alipotoka Haran alikuwa ni mtu wa miaka sabini alipotoka Haran Bwana Yesu asifiwe Nichotaka ni kuonyesha hapa kabla sija kupeleka ndani kidogo ni namna ambavyo Ibrahim alisikia neno au alipewa neno na neno alilopewa aliambiwa Ibrahim toka wewe uende mpaka nchi nitakayokuonyesha Nami nitakufanya kuwa taifa kubwa. Lakini si tu taifa kubwa nitakubariki na kulikuza jina lako. Alipopewa hili neno bibi anasema Ibrahim akaenda. Maana ile kwamba alienda aliamini lile neno alilopewa. Na wasomaji wa Biblia wanafahamu ya kwamba Ibrahim alipoambiwa toka wewe alikuwa na miaka sabina tano Na tayari alikuwa kwenye ndoa. Na kama alikuwa kwenye ndoa na miaka 75, uwe na uhakika 
kati ya hitaji alilokuwa nalo ilikuwa ni kupata mtoto. Kwa usiku na mchana alikuwa anaomba Mungu nikumbuke nipata mtoto. Nikumbuke nipata mtoto. Sasa Mungu alipompelekea neno akamwambia Ibrahim toka wewe na katika neno ambalo nina uhakika lilimsukuma Ibrahim kutoka ni alipoambiwa nitakufanya kuwa taifa kubwa. Alipoambiwa taifa kubwa nina uhakika ndani yake alielewa kwamba atabarikiwa atapewa watoto. Manake alijua kwamba hitaji lake la kupata mtoto litajibiwa. Kwa ndio maana lile neno alilolisikia lilijengeka imani ndani yake na ile imani ikampa hatua akaanza kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na alikuwa na miaka sabini na tano usije ukasahau. Usije ukasahau. Na inachotaka ni kuonesha ni kwamba Ibrahimu huyu huyu ambaye alipewa neno akaridaka imani kajengeka akatoka akaenda alifika mahali akili zake zikashindwa kushirikiana na imani yake alifika mahali akachoka akili na imani vikashindwa kushirikiana pamoja unasema mwalimu mbona tukuelewi nenda kwenye mwanzo 15 mwanzo 15 ule mstari wa kwanza mpaka ule wa sita utanielewa tu unasikiliza tu vizuri utanielewa mahali napotaka kukupeleka Mwanzo 15 ule msadi wa kwanza mpaka ule wa sita nasema hivi. Baada ya mambo hayo neno la Bwana likamjia Abraham katika njozi ile kinena. Usiogope Abraham mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Abraham akasema, "E Bwana Mungu, cheki sasa. Akili zake zilipoanza kugoma. Fikra zake zilipoanza kugoma, cheki." Anasema Abraham akasema, "E Bwana Mungu, utanipa nini nami naenda zangu hali sina mtoto?" Utanipa nini? Naenda zangu hali sina mtoto na atakaye miliki nyumba yangu. Ni huyo Eliazari mdameski. Abraham akasema tazama hukunipa uzao. Na mtu aliyezaliwa nyumbani mwangu ndiye mrithi wangu. Neno la Bwana likamjia likinena huyu hata kurithi. Bali atakayetoka katika viuno vyako ndiye atakaye kurithi. Akamleta nje tazama akasema tazama sasa mbinguni. Kazi hesabu nyota kama ukiweza kuzihesabu akamwambia ndivyo utakavyokuwa uzao wako akamwambia bwana biblia inasema msali wa sita akamwamini bwana naye akamhesabia jambo hili kuwa haki bwana yesu asifiwe unisikilize takusaidia nichotaka uone ni kwamba nichotaka uone ni kwamba akili za ibrahim zilifika mahali zikagoma zikagoma kabisa ni kweli waliambiwa wakiwa na miaka tano ya kwamba toka wewe na Mungu akawaambia nitakupa mtoto saa hiyo ndio neno lipoingia ndani yake imani ilijengeka na imani kashirikiana na akili ndio maana Ibrahimu akatoka akaanza kwenda lakini wamesubiri na kusubiri ile ahadi waliopewa haitokei akili zikaanza kupiga kelele Akili sikaanza kugoma na zilipoanza kugoma Bibi anasema Ibrahim na Sara wakamtafuta Eliazari wakafika mahali wakatafuta mbadala kwa nini kwa sababu akili zao zimegoma zimegoma zimefika mahali zinapiga kelele imani wanayo lakini akili zao zimegoma kwa hiyo wakamtafuta Eliazari kwa hiyo na Mungu anamtokea Anamwambia baada ya mambo hayo neno la Bwana likamjia Abraham katika njoo siliki nena usiogope Abraham mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa Abraham akasema e Bwana Mungu e Bwana Mungu utanipa nini hali nami naenda sina mtoto sina mtoto wewe unaniambia nisiogope sina mtoto kilichokuwa kinazungumza ni akili za Ibrahim akili za Ibrahim zilifika mahali zikayatazama yale masingira zikashindwa kushirikiana na imani yake zikashindwa kushirikiana na imani yake Bwana Yesu asifiwe haleluya 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 si kama kuna mtu ananielewa kitu ambacho Mungu anatufundisha na ndio maana ukienda kwenye mstari mwanzo 17 ule mstari wa kwanza mwanzo 17 ule mstari wa kwanza anasema hivi Abraham Alipokuwa mtu wa miaka tisini na kenda Bwana akamtokea Abraham akamwambia Mimi ni Mungu mwenyezi uende mbele yangu ukawe mkamilifu 
angalia mstari wa 15 na wa 19 msara wa 15 na wa 19 anasema hivi Mungu akamwambia Abraham Salai mkeo hautamwita jina lake Salai kwa kuwa jina lake litakuwa sala nami nitambariki na tena nitakupa mwana kwake naam nitambariki naye atakuwa mama wa mataifa na wafalme wa kabila za watu watatoka kwake cheki mstari wa 17 ndipo Ibrahim akaanguka kifudifudi akacheka akasema moyoni je mtu wa umri wa miaka mia kwake atazaliwa mtoto naye sala mwenye umri wa miaka tisini atazaa Ibrahim akamwambia Mungu lau kwamba Ishmaili angeishi mbele zako Mungu akasema sivyo lakini sala mkeo atakuzalia mwana wa kiume nawe utamwita jina lake Isaka nao utamwita jina lake Isaka. Sasa unisikilize ninachotaka kuzungumza. Unisikilize. Unisikilize. Hawa watu walipewa neno la hadi kwenye mwanzo mbili Imani kajengeka na fikra zikashirikiana na akili wakatoka. Walivotoka wamesubiri imeshindikana. Akili sikaanza kupiga kelele. Ya kwamba mtasubiri mpaka lini? mtaendelea kuamini mpaka lini mbona hicho mnachokiamini hakitokei mbona huyo mnayemwamini hafanyi akili ndizo zinazoanza kupiga kelele imani wanayo lakini akili au fikra zikaanza kupiga kelele sasa zilipoanza kupiga kelele wakatafuta mbadala ambaye ni Ishmaili na ni pamoja na kwamba wamemtafuta Ishmaili Mungu akasema nilichosema nimesema nitafanya na kwenye mwanzo 17 Mungu anatokea anaanza kumwambia Ibrahim ya kwamba Ibrahim kuanzia leo usimwite tena Salai Salai mite sala mite sala kwa nini kwa sababu atakuzalia mwana hataitwa tena tasa ataitwa mama wa mataifa Ibrahim alipopewa neno la namna hiyo akili zake imani anayokumbuka lakini akili ziligoma ndio maana kilichotokea alicheka alicheka na akasema awapo mkongwe ataweza kweli kuzaa. Maana yake akili zake ziligoma. Imani anayo lakini akili fikra zimegoma. Na ndio maana kuna watu wananisikiliza leo. Inawezekana kabisa unapita mahali pagumu. Na Mungu anakuambia badilisha jina, usijiite tena maskini, jiite tajiri. Lakini akili zako zinagoma kwa sababu ya mazingira unayapitia. Ya kwamba hivi mwalimu anajua kweli madeni nilionayo anajua namna anavyosumbuliwa hivi kweli anajua sio swala la unajua ni swala la Mungu kukuvusha hapo na Mungu anachotafuta ni imani na imani ishirikiane na fikra zako na vikisha shirikiana uwe na uhakika utavuka vikisha shirikiana uwe na uhakika yale mambo ambayo umekuwa kiaomba kwa muda mrefu lazima yatajibiwa na inawezekana hayajajibiwa kwa sababu imani unayo lakini fikra zako zimegoma kuamini kila ambacho Mungu ana kusemesha fikra zako zimegoma kupokea lile neno ambalo Bwana anakupa na ndio maana wako wagonjwa wengi sana unaweza ukawatamkia ya kwamba pokea uponyaji na ile akaendelea kuangalia mazingira ya ugonjwa alionao akili sikaanza kupiga kelele ya kwamba he nimepona kweli mbona bado niko vile vile mbona bado niko vile vile ugonjwa nimekaa nao miaka mingi sio swala la umekaa nao miaka mingi ni swala la neno la Bwana ambalo Mungu anakupa leo na mimi naongea na wewe ila wasekano umekaa hapo kwa muda mrefu. Wao ninaziombea akili zako sipate kushirikiana na imani yako. Hii kwamba uweze kupokea muujiza wako katika yale mambo ambayo umeyasubiri kwa muda mrefu. Ninaombea akili zako na fikra zako zishirikiane na imani yako. Wao oh, ili muujiza uweze kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Si kama kuna mtu ananielewa hapa kitu ninachozungumza jioni ya leo. Embu sema amen kama mnanielewa. Okay, nizungumzie namna hii. Mungu ameenda kwa Ibrahim. Amempa neno la kinabii. Na kumwambia Ibrahim, ni kweli mke wako ni mzee. Ni mzee ni sawa. Ni kweli ni tasa ni sawa. Lakini Ibrahim change your mindset. Kwa moyo mtu uamini hata kupata haki. Na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anakuja kwa Ibrahim, 
ya kwamba Ibrahim ni kweli mke wako ni tasa lakini anza kukiri kwamba mke wako sio tasa mke wako ni mama wa mataifa na wala usimwite tena salai mwite sala maana ni mama wa mataifa oh si unaanza sasa kunielewa unaanza kunielewa ngoja nizungumzie tena taratibu hivi nizungumzie taratibu hivi bwana Yesu asifiwe mke wa, wa Ibrahim alikuwa anaitwa Salai na Salai alikuwa tasa na amekaa mpaka uzee ni tasa na Ibrahim alikuwa na imani ya kupata mtoto lakini alifika mahali imani yake ikaanza kushindwa kushirikiana na akili kwa sababu akili au fikra zilitazama mazingira ya nje zilitazama umli zikaanza kupiga kelele kwamba Ibrahimu umeshazeeka bwana umeshazeeka sasa katika mazingira namna hiyo Mungu alikuja akaanza kupambana na akili za Ibrahim kwamba Ibrahim ni kweli mke wako ni tasa sasa anza kukiri anza kukiri kwamba mke wako sio tasa na kuanzia leo usimwite tena jina Salai mwite Sala mwite Sala mwite Sala kwa nini kwa sababu ni mama wa mataifa Ibrahimu alipoambiwa namna hiyo bibi asema akaanguka kifudifudi akacheka akacheka kwa nini alicheka akiri fikra zilishindwa kushirikiana na imani akiri ziliangalia mazingira na Mungu anapozungumza haangali mazingira ulionayo Mungu anapoongea haangali mazingira yako anachokiangalia ni imani yako ndio maana ukienda kwenye kitabu cha mwanzo nenda kwenye kitabu cha mwanzo sura ya 17 mwanzo sura ya 17 ule mstari wa 9 mpaka wa 14 mwanzo 17 ule mstari wa wa, wa tisa mpaka wa 14 bibi anasema hivi Mungu akamwambia Ibrahim nawe ulishike agano langu wewe na uzao wako kwa vizazi vyao baada yako hili ndilo agano langu utakalolishika kati ya mimi na wewe na uzao wako na Mungu akaanza kumpa maelekezo pale ukisoma ule mstari wa 14 Mungu anaendelea kumpa maelekezo anampa maelekezo Ibrahim Bwana Yesu asifiwe anampa maelekezo sasa ukiendelea kusoma huu mstari ukiendelea kusoma hii habari unaona kule mbele Mungu akimwambia kwamba Ibrahim kuanzia leo usimwite mke wako Salai mwite Sala lakini pia ukienda kwenye mwanzo 18 ukienda kwenye mwanzo 18 ule mstari wa tisa mwanzo 18 ule mstari wa tisa mpaka wa 14 hebu tusome hapo uone hii habari mwanzo 18 mstari wa tisa mpaka ule wa 14 mwanzo 18 ule mstari wa tisa mpaka wa 14 bibi anasema hivi wakamwambia you wapi sala mkeo akasema yumo hemani cheki akamwambia hakika nitakurudia wakati huu huu mwakani natazama sala mkeo atapata mwana wa kiume sasa cheki sala akasikia mlangoni pa hema iliyokuwa nyuma yake basi Ibrahim na Sala cheki walikuwa wazee na umri wao mkubwa na Sala alikuwa amekoma katika desturi ya wanawake kwa hiyo Sala akacheka moyoni mwake akasema ni wapo mkongwe nitapata faraja na bwana wangu mzee Bwana akamwambia Ibrahim mbona Sala amecheka akisema mimi kweli nitazaa mwana nami ni mzee kuna neno gani cheki sasa kuna neno gani lililo gumu la kumshinda bwana kwa muhula wake nitakurudia wakati huu mwakani na sala atapata mwana wa kiume bwana Yesu asifiwe kwa hiyo Mungu alikuwa anapambana na akili zao ya kwamba mimi nikishasema ninaangalia imani siangalie mazingira kwa sababu Ibrahimu alipoambiwa kwamba kuanzia leo usimwite mke wako tena Salai, mwite Sala, maana ni mama wa mataifa. Ibrahimu alicheka.
na alipoambiwa hizo habari oh akili zake ziligoma na ndio maana hakwenda kabisa kumwambia mke wake na Ibrahim alifikiri Mungu anatania akarudi tena malaika akarudi akamwambia tena Ibrahim na saa Ibrahim anaambiwa sala alisikia na sala naye aliposikia bibi anasema alicheka kwa nini kwa sababu akili zao zinagoma zinagoma kushirikiana na imani na ndio maana sala anasema ni wapo mkongwe nitapata furaha na bwana wangu mzee maana yake akili zao zili goma na ndio maana msari wa 14 bwana anawaambia ni neno gani lisilowezekana kwa bwana kwa muura wake atakurudia na mimi nazungumza na mtu hapa inawezekana imani unayo lakini akili zako zimegoma kabisa akili zako zimegoma imani unayo ya kufuka hapo lakini akili zako zinapiga kelele oh imani unayo ya kuinuliwa lakini akili zako zinapiga kelele oh imani ya kupona unayo lakini fikra zako zinagoma imani ya kupona kea unayo lakini fikra zako zinakutazamisha mazingira ulionayo oh ninaziombea fikra zako ninaombea akili yako ipate kupona na ipate kupokea kila ambacho Bwana anataka ukipokee jioni ya leo oh na Mungu akaniambia ya kwamba kuanzia leo oh usijiite tena salai jiite sala maana wewe ni mama wa mataifa oh kuanzia leo usijiite tena tasa la mashanda rabakoria kuanzia leo usijiite tena mgonjwa Jiite mwenye afya kuanzia leo usijiite tena mwenye laana jiite mbarikiwa wale wanaonielewa hapa wangemshangilia bwana haya ya 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 wako wapi wanaoelewa hapa wako wapi ambao akili zao na fikra zao zinashirikiana na imani zao ungeanza kujitabiria Mungu alimwambia Ibrahim tabiri ya kwamba salai hataitwa tena salai hataitwa sala na mimi nakutabiria leo hautaitwa tena salai utaitwa sala hautaitwa tena tasa utaitwa mama wa mataifa haya ya 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 wale wanaonielewa hapa wangemshangilia bwana wale ambao akili zao zinakombolewa wale ambao fikra zao zinapona wangemshangilia bwana oh sema ame sema ame sema ame haya ya 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 ninaona watu wakitabiri ninaona watu wakitabiri rapa kora basanda ninaona watu wakini Oh raka sanda oh rapako oh rama sanda niona watu wakinuka waliokuwa wagonjwa wanainuka maana imani zao zinashirikiana na akili zao arise now in the name of jesus inuka simama anza kutembea anza kutembea wangapi wananielewa hapa anza kutembea kama akili zako zimepona anza kutembea umekaa kwenye wheelchair kwa muda mrefu anza kutembea ramanda karabo maana kuanzia leo hautaitwa tena mlemavu utatembea kwa miguu yako rika sanda wako wapi washinde hapa ambao wananielewa wanaosema ya kwamba kuanzia leo sitaitwa salai nitaitwa sala nitaitwa sala Oh kuanzia leo sitaitwa mtu wa madeni nitakopesha mataifa wanga haya ya 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 wako wapi washindi hapa ambao wananielewa wako wapi washindi hapa ambao wanajitabiria kama Ibrahim alivyoambiwa Ibrahim tabiri juu ya mke wako ni kweli mazingira leo ni tasa lakini tabiri ya kwamba ni mama wa mataifa haya ya ya wangapi wanatabiri hapa wako wapi wanao tabiri andaraba santa rabu ya rebo shanda tenderia sando ori andere sekea yeka paya ndebo ori amande keta oh rapa ninaona upako ninaona upako oh lile unalotabiri linakuwa linakuwa mandere sakata oh raba sheke kanda raba wako wapi wanaotabiri hapa wako wapi wanaotabiri haya sijaona watu wanaotabiri jioni ya leo rebo shaka raba sanda raba koria Yes Lord. Naomba yoweli tupe yoweli tatu. Yoweli tatu. Yoweli tatu ule mstari wa, wa tisa na wa kumi Mandara bashaka rabasaka. Rabaka shatorobosiki. Soma hapo pamoja nami. Anasema hivi. Tangazeni haya. Tangazeni haya. Tangazeni haya. Kati ya mataifa Hebu soma tena kwa sauti pamoja nami. Anasema hivi. Tangazeni haya kati ya mataifa. Takaseni vita 
wa msheni mashujaa hey, my god my god my god wale kina salai ambao wamejua kwamba wao ni kina salai wa msheni mashujaa watu wa vita na wakaribie na wapande juu oh my god angalia mstari wa kumi anasema yafueni majembe yenu yawe mapanga na miundu ya hii yenu iwe mikuki aliye dhaifu na aseme oh mimi ni hodari aliye dhaifu aseme mimi ni hodari aliye dhaifu ayayayayaya my god my god wako wapi washindi jioni ya leo ambao wanasema ya kwamba mimi ni hodari aliye dhaifu na aseme na aseme na aseme oh rapakaya keri andarabako oh rabasaka O oh, nisikilize mama inawezekana we ni tasa kuanzia leo sema mimi ni mama wa mataifa mimi ni mama wa mataifa o oh, raba saka wako wapi washindi hapa ambao wananielewa o oh, rekandere mayando yekeria mayapa yabo ya kanteria ndo raba o oh, raba saka o oh, rapa aliye dhaifu aseme nina nguvu aseme nina nguvu aseme nina nguvu aseme nina nguvu my god my god my god wako wapi wanaotabiri wako wapi wanaotabiri pamoja na mijioni ya leo wako wapi washindi hapa ambao wanatabiri ya kwamba nina nguvu ay 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 ya kwamba nimepona oh rapako maana kwa kupigwa kwake Yesu pale msalabani oh mimi nimepona mimi nimepona mimi nimepona oh raba saka kanda raba sika wako wapi washindi hapa wako wapi washindi hapa jioni ya leo ambao wana imani ramanda raba na ambao akili zao zimepona ambao akili zao zimefunguka wangemshangilia bwana oh raba shaka kanda raba sika Mandere boshata anza kutabiri anza kutabiri ninaona nguvu za Bwana oh ninaona upako ninaona upako repa ya kata ya bo oh ria sata keri andara bashata ninaona upako ninaona upako rika sanda anza kutabiri anza kutabiri na nguvu za Bwana zinapita nguvu za Bwana zinapita wewe sio maskini wewe sio tasa wewe sio mgonjwa wewe sio mtu akataliwa anza kutabiri anza kutabiri eke ya maya ya katayabo eke ya baya tayama eke payano yande ketereba ya tayaba baba ba sheke rikaraba ya wako wapi wanaotabiri wako wapi hapa watu wenye imani wanaotabiri ay 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 o wako wapi mashujaa ambao wanasema ya kwamba mwalimu jioni ya leo ninaamka kwa upya ay 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 imani yangu imeinuka kwa upya yake taya ya maya tayabo oria basaka ora baba baba ya kanderebo ya karabasanda ora boshaka kanderebo shakari ya bosekeke jesus 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 rudisha ule mstari wa kumi rudisha ule mstari wa kumi jesus kuna kitu kinafanyika anasema yafueni majembe yenu yawe mapanga na miundu yenu iwe mikuki aliye dhaifu aseme mimi ni hodari aliye hawezi aseme mimi naweza aliye zalauliwa aseme sitazalauliwa tena alioonekana hafai aseme ninafaa alioonekana hawezi na aseme na yaweza mambo yote katika ya nitia nguvu na aliye mgonjwa aliye hawezi aanze kuinuka oh my god ninatamani kama ningeona jioni ya leo ninatamani kama ningeona watu wanavyoinuka watu wanavyoinuka oh huko kitandani wanisikia aliye mgonjwa aseme nimepona aseme nimepona aseme nimepona oh my god oh kwa imani ninaona kwa imani ninaona 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 kwa imani ninaona namna ambavyo viwete wanainuka vizuri wanasikia vipofu wanaanza kuona rika sanda oh ya kamande paya kenteria bo ya kandaka ya bo rakatari ya ma nere sata ore kete ya ba kendere ba 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 ore ya shata endelea kuomba endelea kuomba tabiri 
tabii Ibrahim aliambiwa oh sema ya kwamba Sarai hataitwa tena Sarai hataitwa Sara hataitwa Sara hataitwa Sara oh hataitwa Sara biashara yako haitaitwa tena Sarai itaitwa Sara ndoa yako haitaitwa tena Sarai itaitwa Sara wako wapi washindi hapa ambao wananielewa haya ya 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 oh mashujaa jioni ya leo wanainuka kwa upya mashujaa jioni ya leo wanainuka oh raba saka mashujaa wanainuka oh ria sata wale mashujaa wa kifamilia wanainuka jioni ya leo oh raba shana oh raba shaka na bosiki jesus 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 My God my God my God My Lord Kuna nguvu za Mungu siko hapa Anza tu kutabiri Sema sema Na kile unachosema amini Akili yako siangalie mazingira Amini kwamba kinakuwa Amini kwamba kinatokea Mandaraba shakara basaka Rapa kora bashiki riandara basako Kanda rabashako rubusaka Mungu anamwambia Ibrahim Ninawakika Ninawakika kabisa Mungu angekuwa ni mwanadamu kwa namna ambavyo Ibrahim akili zake zilikuwa zimegoma angekuwa mwanadamu angemshtua kwa kibao Sinduka angemshtua kwa kibao amka Usiseme tena mke wako ni tasa, mke wako ni mama wa taifa. Usiseme na wewe kwamba hauwezi tena, sema naweza. Usiseme kwamba wewe ni mtu wa kufa kufa, no. Utaishi na utayasimulia matendo ya Bwana. My Lord, my Lord, my Lord, my Lord. Wangapi wananielewa hapa jioni ya leo? Wangapi wananielewa hapa jioni ya leo? Wangapi wanaamini kwamba wanapokea? Wangapi wanaamini kwamba wanapokea kanda rabasaka Nataka niombe pamoja na wewe. Nataka niombe pamoja na wewe. Weka mkono wako kwenye kifua chako kama umeshika simu nyingine funika tu macho yako tuombe. Na tayari kuna miujiza inafanyika. Tayari kuna watu wanapokea nguvu za Bwana. Tayari kuna watu wanafunguliwa. Tayari kuna watu wanafunguliwa wale walio na imani. Mungu katika jina la Yesu. Angalia e Bwana kile ambacho watoto wako wamekitamka. Mungu kikawe sawa sawa na walivyosema. Ninawaombea e Bwana imani zikashirikiana na akili zao. Na nyunyiza damu Yesu kwenye akili zao na kwenye fikra zao. Zipate kupona na kufunguka. Na zipate kushirikiana na imani zao. Ili e Bwana ukapate kuwatoa katika matatizo katika jina la Yesu Kristo na watu wote tuseme amen. Na ikiwa kuna kitu Mungu amefanya, tuandikie ushuhuda wako ili tumtukuze Mungu pamoja na wewe. Na Mungu wangu kubariki nimkaribisha mtumishi wa Bwana. Karibu ombe sadaka na uweze kumaliza ibada siku ya leo. Karibu. Asante sana Malemu Emilia ni katiba yemo tuna mshukuru Mungu sana kwa ajili yako kwa vile ambavyo Bwana amekutumia katika masifu haya ya jioni. Lakini wewe ambaye umesikiliza ibada hii na uko pamoja na sisi live sasa, hebu naomba uandae sadaka yako. Natamani uandae sadaka yako ambayo utataka kumweleza Mungu kwamba abadilishe jina ambalo uko nalo sasa. Kutoka Sarai na kwenda Sara, kutoka Yakobo na kwenda kuitwa taifa la Israeli. Andaa sadaka yako kimsihi Mungu kwa ndani kabisa ukimlilia Mungu abadilishe jina lako. Mungu abadilishe ufahamu wako ili uweze kuendelea mbele. Tuombe. Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth le hai. Mungu Bwana wa majeshi mwenye nguvu na uwezo wa ajabu. Tunakutukuza na kulisifu jina lako we Bwana. Pokea sifa heshima na utukufu maana wewe ni mwezo wa yote we Bwana. Lakini tazama watoto wako tunasogelea kiti chako cha enzi we Bwana kwa ujasiri. Tukiomba rehema na neema kwenye maisha yetu we Bwana. Baba tazama tumekuja we Bwana mikononi mwetu tukishika dhabi we Bwana na sadaka hizi tukikusihi we Bwana na ubadilishe majina yetu. Jehova kwa nguvu na uwezo wako wa Roho Mtakatifu. 
kubadilisha majina yetu kutoka katika hali ya udhaifu na kwenda kuwa hodari katika hali ya kuwa na ugonjwa kwenda kuwa wazima e bwana katika hali ya kuchoka na kwenda kuwa na nguvu katika hali ya kukata tamaa na kwenda kuwa na tumaini e mungu na ubadilisha e bwana hata ile aibu ambayo watoto wako jehova wanakwenda kuonekana kwenye maisha yao mungu tunaifuta kwa damu ya yesu kristo another tule hai tunaondua kila roho ambazo zisimamazo kwenye maisha yake e bwana ziletazo uharibifu e bwana na nguvu yoyote kila wakati anasumbuliwa jehova na machozi amekuwa ndio e bwana kila siku akilia mungu na iachilio damu yako tangu sasa ambao e bwana ni sadaka ambao ulitoa pale msalabani kwa ajili ya maisha yake naye anakujia kwenye madhabahu yako mungu na iunganisha e sadaka ya joni ya leo ambayo anakusii ubadilishe ufahamu wake ubadilishe ya akili e bwana ubadilishe hii nafsi na mwenendo wa maisha yake na ubadilishe ile jina ambalo anaonekana na taswira na historia iliyoko kwenye maisha yake kwa damu ya Yesu Kristo na ndio tule hai na iunganisha na madhabahu yako ya kimbingu tangu leo e bwana tangu leo kwa mamlaka ya Yesu Kristo na ndio tule hai tunavunja kila uharibifu kila madhabahu ambayo imesimama ikatoa sadaka ikafanya ibada kwa ajili ya maisha yake Mungu na ukumbuke hizi sadaka kuanzia leo katika jina la Yesu Kristo na ndio tule hai tunabadilisha ile jina ambalo alikuwa anakwenda kuonekana na kuitwa kila siku kwamba ni masikini e bwana kwamba yeye ni mdeni tunafuta Jehova kwamba yeye ni mkopaji kuanzia leo hata kopa hata kwenda kukopesha kwa damu ya Yesu Kristo kwa nadhara tule hai haya maroya simamayo kila siku e bwana ni wakukopa tunafungia nje kwa jina la Yesu Kristo kwa nadhara tule hai haya maroya au masikini e bwana tunayaondoa kwenye maisha yake Jehova wewe ulifanyika kwa masikini ili aweze kuwa tajiri kwa damu ya Yesu Kristo kwa nadhara tule hai Mungu bwana wa majeshi kila mizimu na uchawi kwenye maisha yao e bwana tunaharibu hizo madhabahu za familia zinazofuatilia maisha yao kwa damu ya Yesu Kristo wa nadhara tule hai Mungu ninakutukuza na kulisifu jina lako Asante kwa vile ambavyo bwana umekwenda kubadilisha maisha ya watoto wako jioni hii leo pokea sifa heshima na utukufu tangu sasa na hata milele e Mungu tunaamini wewe ule alfa na omega kwenye maisha yetu wewe ni mwanzo na mwisho e bwana Mungu utasimama pamoja nasi kama ambavyo e bwana ulitembea na wana wa Israeli usiku na mchana ndivyo ambavyo Mungu utatembea na watoto wako hawa katika jina la Yesu Kristo wanadhara tule hai Amen Huyo Mungu ambaye aliweza kubadilisha jina la Yakobo na akamwambia hutaitwa tena Yakobo utaitwa Israeli na kufanyika kwa kwa taifa ambalo mpaka leo tunalijua taifa la Israeli acha Mungu akabadilishe maisha yako kuanzia sasa pokea baraka za Bwana Bwana Mungu akubariki na kukulinda Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akuinulia uso wake na kukupa amani. Damu ya Yesu ikunenea mema kinyume cha mabaya yote. Kwenye maisha yako unapoingia na kutoka tangu leo na hata milele. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Kwa niaba ya mchungaji Dr. Lino Kimaro tunawashukuru watu wote ambao mlikuwa pamoja na sisi kwenye ibada hii ya masifu haya ya jioni. Mungu awabariki sana na tunawapenda kweli kweli. Na Mungu tunaamini kwamba atawatendea sawa sawa na haja za mioyo yenu. Lakini kipekee tuwashukuru mafundi mitambo ambao waliokuwa ndani na waliokuwa nyuma ya kamera. Mungu awabariki sana sana sana. Lakini pia tunaendelea kuasihi usiache kushare linki ya Lino Kimaro. TV kwa watu wengine. Pia subscribe channel hii. Pale ambapo usishetu kutazama, haitoshi, lakini endelea kusubscribe ili sio kwa sababu nyingine yoyote, ili pale ambapo ibada inaanza asubuhi au jioni ili uweze kupata kwa wakati na kuungana pamoja na sisi. Mungu akubariki sana. Naizungumza hapa naitwa Mwangelist Cosmas. Tuwatakia usiku mwema na wale wenzetu nje. Tuwatakia majukumu mema ya siku usika. Mungu awabariki sana na kuwatunza katika jina la Yesu. Amen.
Bahari ya Shamu 